ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക പിന്നീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നമ്മളുടെ ജി ഡി പിയുടെ പത്ത് ശതമാനം നമ്മളുടെ ഈ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി കൈവരിക്കുന്നതിനുണ്ട് വിവിധ മേഖലകളിലായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡി പിയുടെ പത്ത് ശതമാനം ട്വന്റി ലാക്സ് ക്രോഴ്സോളം വരും അത് ഓരോ ദിവസവും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാമൻ അത് ഓരോ സെക്ടർ വൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇത് കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ എന്നുള്ള പേര് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്ത് അത് എല്ലാ ദിവസത്തെ പോയിന്റ്സും ഇത് ഈ അനൗൺസ്മെന്റുകളെല്ലാം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കുക അതിനുശേഷം ആയിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മലയാളം പത്രം ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെയ്ക്കും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമിയിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നല്ല പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മെയിൻ ഹെഡിങ് തന്നെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വീണ്ടും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ലാക്സ് ക്രോഡ്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ സ്കീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നലെ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാമൻ അനൗൺസ് ചെയ്തു അതും വീണ്ടും കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിപ്പോ ഒരു എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് സെക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ ലാക്സ് ക്രോഡ്സ് അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി കൂടുതൽ അനൗൺസ്മെന്റും അഗ്രികൾച്ചർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിക്ക് ഫിഷറീസിനൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് വളരെ നല്ലതുമാണ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള അടിസ്ഥാന തൊഴിൽ മേഖലകളാണ് അതെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എംപ്ലോയ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സെക്ടറും പ്രൈമറി സെക്ടർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കാതെ പോകരുത് ജി ഡി പിക്ക് മൂന്ന് സെക്ടർ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക്ക് മൂന്ന് സെക്ടർ ഉണ്ട് പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആൻഡ് ടെറിഷറി സെക്ടർ ഇതിൽ പ്രൈമറി സെക്ടറിലാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഏറ്റവും കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് പീപ്പിൾ ആർ എൻകേജ് ഇൻ ദിസ് സെക്ടർ സോ ദ മാക്സിമം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അറൈസസ് ഫ്രം ദീസ് സെക്ടേഴ്സ് പ്രൈമറി സെക്ടർ പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഫിഷറീസുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലത്തെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാന്റെ ഇന്നലത്തെ അനൗൺസ്മെന്റ് ഈ മൂന്ന് സെക്ടർ അതായത് പ്രൈമറി സെക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലെ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആൻഡ് ഫിഷിംഗ് ടോട്ടൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ലാക്സ് ക്രോഡ്സിന്റെ പാക്കേജ് ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ലക്ഷം കോടിയും വൺ ലാക്ക് ക്രോറും ഈ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് അതുപോലെ അല്ലാത്ത സ്റ്റോറേജ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും ഗവൺമെന്റ് നല്ല അനൗൺസ്മെന്റുകൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക് ടൈംസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ പറയാം പക്ഷെ എന്തായാലും ഫ്രണ്ട് പേജ് ഇത് വലിയ ന്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫിഷറീസിന് മാത്രം ട്വന്റി തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് ആണ് വൺ ലാക്ക് ക്രോഡ് അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ക്രോഡ് ഫിഷ് ഫിഷറീസിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നീട് മറ്റ് ജൈവ കൃഷി അത് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഫണ്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഡീ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പിന്നീട് നോക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നീട് ബാക്ക് പേജിലേക്ക് വലിയൊരു ന്യൂസ് ഉള്ളത് ഡബ്ല്യു ടി ഒ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലായ റോബർട്ടോ ആസ്വേഡോ രാജി വെച്ചു റിസൈൻ ചെയ്തു ഡബ്ല്യു ടി ഒയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ റോബർട്ടോ ആസ്വേഡോ റിസൈൻ ചെയ്
അതുപോലെ സ്പോർട്സ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബുണ്ടസ് ലീഗ് ഇന്ന് മുതൽ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കോവിഡ് മൂലം ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഫേമസ് ഫുട്ബോൾ ലീഗുകളും സി ഡി എയും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗും ലാലിഗയും എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ബുണ്ടസ് ലീഗാണ് ആ ലീഗുകളുടെ കൂടുതൽ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജർമ്മനിയിലെ ഫുട്ബോൾ ലീഗാണ് ബുണ്ടസ് ലീഗ് അതുപോലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് മാറ്റി വെച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ നടക്കേണ്ടത് ഒളിമ്പിക്സ് ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പൊ ഇതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഭീമമായ ലോസ് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ഓർഗനൈസേഷന് സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്രോഴ്സ് ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്രോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോളറിൽ പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഐ ഒ സി തീരുമാനിച്ചു ഐ ഒ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ബാച്ച് ആണ് ഐ ഒ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ബാച്ച് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് ഫൈറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നീട് ഫൈറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേൾഡ് ബാങ്ക് പല തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വേൾഡ് ബാങ്ക് ഇന്നലെ ഒരു വൺ ബില്യൺ ഡോളറും കൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്തു ഇന്ത്യക്ക് അപ്പം വേൾഡ് ബാങ്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ആണ് വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി അതുപോലെ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്ന ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയ അത് എം എം ആർ സി എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് എം എം ആർ സി എ മീഡിയം മൾട്ടി റോൾ കോമ്പാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എം എം ആർ സി എ മീഡിയം മൾട്ടി റോൾ കോമ്പാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയ ഫ്രാൻസിന്റെ റാഫേൽ ജൂലൈയോട് കൂടി ഇന്ത്യക്ക് നാല് എണ്ണം ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുപ്പത്താറെണ്ണമാണ് വാങ്ങിയതെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അതിൽ നാലെണ്ണം ഉടനെ കിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് അതുപോലെ ഇനാം ഇലക്ട്രോണിക് നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ് അത് വളരെ വ്യാപകമാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു ഇലക്ട്രോണിക് നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ് ഇ നാം അത് ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഫാമേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ഡയറക്ട്ലി ഇ കൊമേഴ്സ് സൈറ്റ് വഴി സെൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അവരുടെ പ്രൊഡ്യൂസ് അത് വാങ്ങാനുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ ഇനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാലം കുറച്ചായെങ്കിലും ഇനി അത് കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് ആക്കാൻ പോവാണ് ഗവൺമെന്റ് അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു പോയിന്റ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ എക്കണോമിക് ടൈംസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇതൊരിക്കുന്നത് പറയാൻ ഞാൻ ഇന്നലെ ഏറ്റവും വലിയ അനൗൺസ്മെന്റ് അതാണ് എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വന്ന ആക്ട് ആണ് എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് ആക്ട് ആ ആക്ട് ഗവൺമെന്റ് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് ആക്ടിലെ അമെൻമെന്റ് ഫാമേഴ്സിന് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദം അമെൻമെന്റ് ഇനിയിപ്പം പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കി എടുക്കണം അമെൻമെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് അമെൻഡ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഫാമർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനമുണ്ട് ഞാൻ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മണ്ടീസിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം ഈ ഫാമേഴ്സ് ഈ മിക്ക സ്റ്റേറ്റുകളിൽ എ പി എം സി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റീസ് എ പി എം സിസ് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റീസ് എ പി എം സിസിന്റെ ഇട അവർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈസൻസീസ് വഴി മാത്രമേ മുമ്പ് ഫാമേഴ്സിന് അവർ പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു മുമ്പല്ല ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ മണ്ടീസിലൊക്കെ ആർത്തിയാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കമ്മീഷൻ ഏജൻസ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ വഴി അവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഫാമേഴ്സിന് വീറ്റും എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും പാടി എല്ലാം വിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഫാമേഴ്സിന് അവരുടെ ന്യായ വില ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും ഒരു തടസ്സമാണ് പണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ജവഹർലാൽ കൊണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരൊരു വലിയൊരു ലോബിയാണ് ഈ ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കമ്മീഷൻ ഏജൻസി എ പി എം സി സിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റീസിന്റെ അത് എടുത്തുകളുള്ള ധൈര്യം ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇല്ല ബിക്കോസ് ദേ ആർ ദാറ്റ് മച്ച് സ്ട്രോങ് ലോബി പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് എടുത്തു കളയാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഫാമേഴ്സിന് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് അവർക്ക് ഇഷ
അതിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ രണ്ട് സിറ്റീസ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രോഗ്രാമിൽ തിരുവനന്തപുരവും കൊച്ചിയും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോർപ്പറേഷൻസിന് ഒരുപാട് പണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും ബാക്കി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ആ സിറ്റികൾ സ്മാർട്ട് ആക്കും അതാണ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രോഗ്രാം അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് സിറ്റീസ് ആണ് അമൃത് എ എം ആർ യു ടി അമൃത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത അർബൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് അതിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അർബൻ സ്പേസസിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മിക്കുള്ള എല്ലാ പട്ടണങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കോട്ടയം തൃശ്ശൂർ എല്ലാം അതിൽ വരുന്നുണ്ട് പത്തനംതിട്ട അപ്പൊ അമൃതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അടൽ മിഷൻ ഫോർ റീജുവനേഷൻ ആൻഡ് അർബൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്നാണ് അടൽ മിഷൻ ഫോർ റീജുവനേഷൻ ആൻഡ് അർബൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇത് മുമ്പ് ജെ എൻ എൻ യു ആർ എം എന്നുള്ള പേരിൽ യു പി എ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ജെ എൻ എൻ യു ആർ എമ്മിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നാഷണൽ അർബൻ റിന്യൂവൽ മിഷൻ അതാണ് പിന്നീട് അമൃതായത് പിന്നെ രമേശ് പൊക്രിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിലുണ്ട് അതുപോലെ അതിനടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ബാങ്കുകളുടെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം ഈ പത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ നേരത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് ആയ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് എക്കണോമിക് ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആരാണ് സൗമ്യകാന്തി ഘോഷ് ആണ് സൗമ്യകാന്തി ഘോഷ് എസ് ബി ഐയുടെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ബാങ്കും ഒക്കെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റും ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക് ടൈംസിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് അപ്പി ബെറോ ആണ് എ ബി എച്ച് ഡബ്ല്യു കെ അപ്പി ബെറോ ബി എ ആർ യു ബി എ ആർ യു എ ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റുകളിൽ ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളും ഇന്നത്തെ എക്കണോമിക് ടൈംസിലുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് എക്കണോമിസ്റ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് തോമസ് പിക്കറ്റി തോമസ് പിക്കറ്റി പി ഐ കെ ഇ ടി ടി വൈ അതെ ഫ്രഞ്ച് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ നിലയിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നു നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പുതുതായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കേട്ട ഒരു നെയ്മ് ആയിരിക്കും രാധാകൃഷ്ണൻ ദമാനി എന്നുള്ള പേര് ദമാനി ബ്രദേഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ദമാനിയും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗോപി കിഷൻ ദമാനിയും ഉണ്ട് രാധാകൃഷ്ണ രാധാകൃഷ്ണൻ ദമാനിയും ഗോപി കിഷൻ ദമാനിയും ഡിമാർട്ട് എന്ന പേരിൽ അവന്യൂ സൂപ്പർ മാർട്ട്സ് എന്നുള്ള ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചെയിൻ നടത്തുന്നവരാണ് അവര് ഇപ്പൊ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവരിപ്പോ എന്താ ഇന്ത്യ സിമെന്റ്സിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഷെയർസ് ബൈ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യ സിമെന്റ്സിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഷെയർസ് ഇന്ത്യയിലെ സെക്കൻഡ് റിച്ചസ്റ്റ് ഇട്ടവരാണ് ദമാനി ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ദമാനി ബ്രദേഴ്സ് അല്ല രാധാകൃഷ്ണൻ ദമാനി ആണ് പിന്നെ ബിസിനസ് വേൾഡിൽ വലിയൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എയർലൈൻ ആയ ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിന്റെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആയ ഇന്റർ ഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ എയർലൈൻ സെക്ടറിന്റെ അമ്പത് ശതമാനവും കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്റർ ഇൻഡിഗോ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ഇൻഡിഗോയുടെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആയ ഇന്റർ ഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ എയർലൈൻ കമ്പനി ആയ വിർജിൻ ഓസ്ട്രേലിയ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് അതിന് വിർജിൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഇപ്പൊ ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആയി റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ബിസിനസ്മാൻ്റെ ആണ് വിർജിൻ ഓസ്ട്രേലിയ വിർജിൻ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിർജിൻ മൊബൈലും ഒക്കെ ആ വിർജിൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അണ്ടറിലാണ് വിർജിൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ വരുന്നത് റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസന്റെ ആണ് റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസൺ ബ്രിട്ടീഷ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ എയർലൈൻ വിർജിൻ ഓസ്ട്രേലിയ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യക്കാരായ ഇന്റർ ഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു നേട്ടമായിരിക്കും അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പിന്നെ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആയ ഫെഡറൽ റിസർവിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ട് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് ഫെഡറൽ റിസർവ് അതുപോലെ ഇന്നത്തെ എക്കണോമിക് ടൈംസിലെ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അമന്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ വായിക്കുക താല്പര്യമു
ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയൽ ക്വാറന്റൈൻ ഇപ്പം മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരും ഒക്കെ ആൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് എത്ര പീരീഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പല സ്റ്റേറ്റുകളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു നിലപാടെടുത്ത് ഇതിൽ ഈ ക്വാറന്റൈൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എഡിറ്റോറിയലാണ് ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ സെക്കൻഡ് എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടസ്മാക് ട്രിബുലേഷൻസ് എന്നുള്ള എഡിറ്റോറിയൽ എൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല അത് ടസ്മാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി തമിഴ്നാടിലാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ബിവറേജസ് പോലെ തമിഴ്നാടിലുള്ള സംവിധാനമാണ് അപ്പോൾ അവർ ബിവറ അവിടുത്തെ ടസ്മാക്ക് സ്റ്റോഴ്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു അതിപ്പോൾ റവന്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് റവന്യൂ മോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന തിരുത്തി പിടിച്ച തീരുമാനമാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് എഡിറ്റോറിലാണ് രണ്ടാമത് എഡിറ്റോറിയൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എക്കണോമിക് അതല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഹിന്ദുവിൽ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറയാനില്ല ഈ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിൽ അപ്പം എല്ലാവരും ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വീഡിയോ നന്നായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും പറയും വീണ്ടും പറയുന്നു ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്